魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个二 v 二的一场比赛。那首先看一下，四位选手是出生在了闪金镇这张地图啊，左左下角的话，一家蓝色人族选手就是 FQQ， 那他的队友的话是一家兽族啊 ，ID 名字叫做老萝卜头头，好像最近这两位兄弟搭配的是比较多一点啊。那右上方呢是一家红色的亡灵和一家红色的暗夜，哎，巧了，四个种族全起了啊。又是一个四足争霸的一场比赛，那看一下 FQ 的话，这场比赛开局是一个慢祭坛的开局了。慢祭坛可能是中林英雄，也有可能是首发 MK 啊。这最近的话，感觉 FQ 的战术还是比较多，特别打二 v 二。那看一下这场比赛双方的一个较量，到底会打得怎么样？喜欢小凡解说的也是，希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞。在这边的小凡也是感谢一下大家。那兽族的首发英雄是选择了剑圣。而这边的暗夜是选择了 KOG， 暗夜开局呢也是没有放比亚。那这边看一下亡灵的开局，祭坛呢也是稍微慢一点，是一个蜘蛛流开局的可能。这个开局应该是蜘蛛流啊，首发英雄呢可能是 DK 之类的。那上来小暗夜的小精灵呢也在侦查。那看一下 FQ 这边的 Footman 也在补，英雄呢还不得而知。因为 FQ 用 MK 的概率也挺高的啊，并不是说没有，也会有。那这边来看一下，暗夜的小精灵呢，始终是在做侦查，到处看一看。最近 FQ 的二 v 二呢，说实话，非主流不算多啊，打的呢其实还是挺主流的，或者挺刚正面的啊。所以喜欢看正面操作的兄弟们，其实也是有眼福了。那这边的 FQ 第一个福特曼是拉出去，准备去哪？哎，往这里走干啥？先打掉一个小动物。哎，这是这福特曼往这边走。这开局是要哪练级呢？英雄呢没有点下，那这样子应该是中立英雄了。那这边看一下，亡灵呢还是 DK，DK DK 蜘蛛流。这边的 Q 级已经出门了，比亚呢站在了这，暗夜的小精灵也是到处拉扯，到处侦查，几个点位也是看好了。左下角的矿，左上角的矿都看好。那剑圣呢是来到了右下角的商店。那这边的话买个头环，直接要抢这个宝。那 Q 的英雄呢选择了修补匠。哎呀，有意思啊！用修补匠来玩，那 KOG 呢，就是半路逮到了一个 f o o t m a n 那 FQ 呢也是点了一下这家亡灵家里。开局的话，不会是剑圣加修补匠直接要过去吧？好像是。FQ 去不去？还是要自己练个级？现在还不得而知。但是呢 ，FQ 也知道对手的 KOG 在自己家门口啊，所以呢，索性往暗夜家里冲了。等你打我的 f o o t m a n 我就拆你的家。那这边对安逸来说呢，家里目前的防守其实并不怎么样啊，就几口月景，所以一旦修补匠扔口袋工厂的话，其实安逸是要回来的，不回来就麻烦了。队友的剑圣也来了，那这边小精灵呢四散而逃，但这边的口袋工厂也是连续的招出了这里的发条地精。好在呢 ，FQ 这一盘是没有抢民兵的，就怕 FQ 民兵啊，弗德曼开局直接把安逸的基地给端了就麻烦了。那这样好在亡灵的 DK 和蜘蛛呢也来了，对 FQ 来说呢，不管怎么样，这一波呢至少班的基地要打一下的。那好在暗夜小精灵数量挺多的，过来修一下。那对 FQ 来说呢，反正现在能拆就拆，拆不了呢我打掉点小精灵，只要干扰一下你暗夜家里的整个经济资源就行了。那现在暗夜的小精灵呢死的也差不多了，修不掉的现在身上呢一会还有个口袋工厂可以扔，再扔一个，就是不走。剑圣呢扛不住，哎，要死了！哦呦，这剑圣死了，这就不应该了呀。这英雄还是要注意保护的。那现在的话，对于安逸来说，自己的这个基地要小心了，血量非常低啊。好在修补匠的走了，这口袋工厂呢也是能点掉。那这一波对安逸来说呢，也算是有惊无险。KOG 这边呢喝口井水，还要追这个修补匠。哎呦，这边还有缠绕，快点跑，应该呢没问题，能走。家里的 FQ 目前的二本呢在升，啊，这边的兽族的二本升的挺快的。兽族呢就补了一个大字。那先看一下 FQ 的话，第一波没成功，接下去要去干嘛？应该是考虑要自己练个级了，练级还是要练的。那这边的红色两家的话，目前也是要准备把右上角这个疯狂练掉。FQ 呢直接是来到了地精商店，这边的鞋子单船买好，这还没有打算说要去练级啊。这边呢是单船到了队友家里，应该是要买药膏。那对于红色两家来讲呢，感觉整个配合也还可以的。这边的 DK 金光一闪已经到两级
。能力呢就继续练啊，抓紧时间，还是要快点练。那这边的 FQ 只有一级的修补匠，队友呢也只有一级的剑圣。现在的 FQ 的科技升的挺快，敲民兵应该是要考虑练级了。这不练级的话，修补匠等级太低了。对了，剑圣呢往上走，应该是要把商店这个野怪给抢了。剑圣还是需要点宝物的。那这边民兵一敲，口袋工厂一放，这个点呢能练掉，但对手的小精灵是看得到的。那这样对 FQ 来说呢，快速先把这个点给清了。一换呢，要不要开矿？对的，剑圣呢目前也是把这个宝物打掉，打了个头环还不错，可以再买个头环其实。三头环的剑圣，属性还是不错的。这边的 FQ 是打了个野兽卷轴，那这波呢，农民回去了，并没有开矿。那红色两家呢，现在还是要想着去练级啊，能练的就练。那这边呢，右上方的话，红色暗夜呢已经放下了自己的生命之树。这边队友的剑圣呢，到处转一圈，要去抓一下对手练级，但也要小心。这边的 FQ 是一个修补匠，一个富德满，还要练吗？我又又敲了个民兵，这也能练啊？后面还有民兵，还好，否则我感觉有点不好练。<笑>那这样子的话就慢慢练了。这波民兵呢，哎，又回去了，干啥呢 ？FQ 觉得搞得定，这个野怪没那么强。那这样子就快速先把这个点练掉。这边呢打了个幻象权杖，修补匠金光一闪已经到三，但是红色暗夜呢这时候已经是来到了 FQ 队友的家里了。啊，这边红色亡灵呢目前呢还在自己练级，把商店练掉。那这边呢看一下三级修补匠现在要不要回去救一下？队友家里呢地洞箭塔挺多的，但是呢这箭塔全罩在后排，导致这里的话暗夜点你的兵影也没有任何办法。那 FQ 呢没有回去帮忙，而是选择往左上角走，这还要练级吗？感觉 FQ 还是想自己练级，这边就一个修补匠，到处练级。你看 FQ 的特点还是非常明显的，但没有什么部队的啊，就是速科技。那现在呢，看一下三本目前在身，这边的口袋工厂一丢，准备把地精实验室也要练掉。那这里呢，看一下有口袋工厂在，一会来买个高达的这里啊。对的，剑圣呢也是来到了亡灵的主基地，开始点式三了，毕竟三头环的剑圣啊，还是挺猛的。那这边的 FQ 呢是快速把这个地精实验室给练掉，再买个高达帮忙一起练。那这样子的话，练级的整个效率还是挺高的。打了个暴风雄狮号角。那这样子的话，利用高达和口袋工厂，顺利的练掉了这个点。这边的 FQ 也是买了一架飞艇，又来一个绿皮啊，这是黄皮。加点血是绿皮啊，那这样药膏一涂，宝物一捡，看一下 FQ 下一步要去哪。而暗夜这边的话，现在呢也是拿不下兽族的主基地，撤了。FQ 的队友呢，剑圣继续角落里躲一下，一会儿呢看看要不要继续去亡灵家里。点石森，现在 FQ 买家飞艇之后呢，也并没有回家，而是要去暗夜的主基地，好像。那这边的 KOG 还是把这个愚人点先练掉。那 FQ 呢是准备空投修补匠，去对手家里搞波事情了。你还别小看这一波飞艇啊！这波飞艇里面是有高达，高达高达有高达有有修补匠。这样子的话，如果对手不注意，极有可能家就没了。这边的队友的剑圣好像被打掉了，这边是不是有粉啊？剑圣就这么没了。暗夜这边的反应也很快，马上就回城了。因为如果这一波不回城，这肯定是没了这个家。还好回得快啊！那讲 FQ 这边呢也是快点撤，要不要去这个疯狂再打一波？那这边蓝野的大部分人先把口袋工厂点掉 ，FQ 这边呢又来到蓝野的疯狂，还是要点疯狂。那亡灵部队要来 ，FQ 队友现在的话只有一个剑圣也不行啊，要出点别的部队啊，否则对 FQ 来说压力有点大。这边的修补匠没有口袋工厂就有点可惜了，否则这一波的话是有机会打掉这一个生命之树的。那这样子有点难打，高达呢顶一下小精灵，这边的上飞艇快点跑，对手大部队已经来了，上飞艇快点走，哎呦小心了、哦，别打炸了，炸了就没了。那这样子再去暗夜的主基地，再来一波
，这里的话感觉飞艇飞得很很很近啊，直线距离很近。然后的话，对手要绕过来就比较麻烦，但是飞艇炸了。秀布教练金光一闪也到四，那这边呢要不要丢个口袋工厂？哎，可能还想再打一会儿，还不想走。这时候呢要回城了，要回城了。这一波小型高达点掉一个小精灵，黄皮呢在里面再加口血，哎呦没死掉，全走了，全身而退啊。那通过这两波萨尔的话，给大 FQ 和他的队友的整个赢得了很多的时间了。那现在 FQ 加里补点坦克，就是单矿的经济。队友的话，目前看一下要出什么部队，感觉啥也没有啊。放牛头人图腾，放灵魂归宿，这准备是要干啥呢？不得而知。健身的配好了电球。那现在 FQ 的修补将呢又出去了，但对手的猫头鹰呢应该已经看到，这边修补将往哪去？那对手呢？已经是看到了，要不要再买架飞艇？又来了，再来一架。这样子的话，上飞艇，哎，还不上吗？小心缠绕，非要把这小精灵点掉吗？哎呦，非要点掉。点完呢，这边的话还没有上飞艇啊，还没上。飞艇过来接接一下。你看这张图，还是说实话，有飞艇的情况下，直线距离非常近。你看这里过来就一点路飞过来，但是你要从这个点到这个点的话。你绕一圈就要绕半张地图至少。那这边的 FQ 队友的小 Y 出来之后呢，准备想放迷你基地开矿，但是亡灵大部队呢也是已经压过来了。这边的 FQ 的修补匠也是准备出门，继续去骚扰对手。那这边暗夜呢，看一下已经二发英雄来了个月之女祭司，应该呢也是想自己练级。双控的暗夜目前的话也是一个二本科技，放两个分子古树。这边的剑圣又去了，因为这个剑圣老这么过去骚扰，就专塔王灵的弑神啊，这对王灵来说挺难受的。这边的 FQ 修补匠呢也是去到蓝野的分矿，这样对蓝野来说呢还是要回城，这肯定要回城的。那王灵这边的话，现在呢就是进攻一下 FQ 的队友。这边的剑圣也来了，一起打，那这样子蓝野回城了，这剑圣小心快撤，剑圣快撤。这样子落地之后呢，这边的剑圣急分布，这个基地有机会打掉，口袋工厂再坚持一会儿就行了。小布将不行了，再扔个口袋工厂。这边剑圣小心有猫头鹰的，哎呀，这剑圣死了呀！哎呦哎呦哎呦，哎呀，没了没了没了，哎呀，那这样子的话，对于这边的 FQ 来说，就靠自己一个小布将也扛不住，要回城，先单传也行，没有回城，单传走人了。这波呢是来到了对手的主基地 ，FQ 这边的两辆坦克呢已经把对手的基地给端了啊。这一波的话 ，FQ 还是声东击西了。那这里呢，口袋工厂能不能把这个打掉？哎，差一下，差一下，哎呀呀，过不去，过不去，哎呦，没打掉。哇，这一波如果能打掉的话，对 FQ 来说，那真的是完美了。那现在修补匠没有回城啊，没有回城。哎，这修补匠干啥呢？上飞艇。FQ 说不用慌，不用慌啊，我有飞艇在。那想走了，坦克上不去，留了一辆坦克。但不管怎么样，这一波呢，把暗夜彻底打蒙了。好在暗夜的疯狂还在啊。否则，暗夜两个基地同时掉了，而亡灵呢也好不到哪去，他的尸身一直在被剑圣骚扰。现在亡灵呢也是堵着一口气，非要把这边的兽族基地给拆了。那对 FQ 来说呢，通过这一波骚扰，确实牵制住了这一家暗夜。现在呢，一会儿可以继续空投一下自己的三攻坦克了，马上。这是坦克流了，又过去，黄皮呢加一下这边修复枪的血。那队友的剑圣小歪呢也在外围到处转，小心了啊，别被抓。哎，呢拉了只脚银兽，因为他也是已经知道了 FQ 的坦克说不定一会要来。那这边亡灵呢还在推 FQ 队友的主基地。那这边剑圣呢应该也是要去亡灵家里杀师僧。你打我的基地，我也打你的师僧，两不相欠。那这架飞艇呢看一下准备去哪 ？FQ 的整个战术呢还是挺针对的啊。这边呢是准备去亡灵家里了，那这样子两辆坦克一下来，这边对亡灵来说，这个矿盖子应该是要守不住了。亡灵呢是选择了回城，这边呢往下了这架飞艇，但是两辆坦克呢就是盯着这里的矿盖子先点了。那这样子这个矿盖子应该守不住，再打一下，哎没打出来，哎呦这一下没打出来刚刚。那这样子这辆坦克现在扛不住。上飞艇也不行，哎呀，有点打不掉，哎、有点打不掉，还真打不掉，是神一休，哎呀，飞艇也没走掉，这波 FQ 亏了，这波是有点亏啊。那家人的坦克是继续再补一补
。现在 FQ 呢，由于没有分矿，它的分矿呢是还没开，所以整个经济并不好。四级修补件还没到五，准备继续过去偷袭。这边 AI 的这一个猫头鹰呢，继续在做侦查，这剑圣呢还是要小心的啊。猫头鹰一招，这剑圣可能就要死。那修补匠呢也来了 ，FQ 的修补匠胆子是大啊，跟着对手大部队才打，也是仗着自己有回潜有单传，不用怕。现在 N 爷主基地呢是啥也没有了，就靠着这个封矿了。啊，对王林来说呢，现在自己的矿盖子也是挺危险的。这剑圣呢有事没事来逛一圈，你说咋办？这边的修补匠又是来到了 N 爷的主基地，开始打月景，蒋一生呢过来，防止你有飞艇。那这边呢，要不要抢绕一下这个修补匠？那亡灵大部队呢是准备要去一下 FQ 的这个分矿，但是这里有两门火炮打，三根圣塔，哇，第三门火炮的也要好了。那这样对亡灵来说不怎么好打、啊，要推吗？亡灵选择强行推，但这火炮打的威力并不弱。亡灵呢推是能推，还有 DK 光环加上这辆车子回血。那现在问题是亡灵自己家里的话，这一波弑神也要被剑神打完的。这时候别小看这剑圣啊，三头环，一个电球。那 Q 呢是在外围丢个口袋工厂，继续打亡灵的外围的建筑。这边的坦克也是出去了，但现在 FQ 的风矿呢应该是没了。这波亡灵坚决要打掉 ，FQ 也是无可奈何。你怎么那么走呢？非要打掉我的风矿吗？那这边的红三爷呢也是来救一下自己的队友 ，FQ 呢还是单传回去了。那这边剑圣也走了，红色亡灵这一波呢还算是守住了。但红色暗夜呢？现在的话情况不妙，他主基地的建筑越来越少。这边的 FQ 的三辆坦克不应该去这，应该是去这，去这就完美了。哎，果然去了，回个头，你看 FQ 的反应是真的快啊！知道亡灵家里建筑多，打不进去，三辆坦克马上调转方向。但现在的 FQ 的风矿是掉了，这没办法，守不住。那这里的 FQ 又补了一架飞机，是不是还要买飞艇？但这里的三辆坦克呢，被对手抓了个正着啊！三攻两防的一波坦克，强行要把安爷的这个分矿给推掉，也是安爷的主矿了，因为安爷没有矿了，其他地方。那这里呢，小精灵来修，但是这三攻的坦克的话，感觉有点修不住啊！安爷呢也是拼命在打，但是呢，这个基地真的修不住，这三攻坦克太猛了。另外一辆坦克走了，那这样子安爷基地没了，修不将呢过来准备要蹭点经验嘛，这是呀。扔个口袋工厂，慢慢打。亡灵大部队也来了，那这对 FQ 来说呢？要不要用回城把自己的坦克给运回去？并没有，而是让坦克在这继续骚扰。然后呢，修补匠呢是往左上角对手的主基地去，准备呢看看能不能把对手基地再拆一下。啊，这边队友的剑圣呢是继续去到亡灵的主基地，开始又打弑神了。剑圣说实话，这一盘的话作用还是有的啊，至少说不停的在干扰亡灵的经济，这样子对亡灵来说呢还是要回来。一旦不回来呢？这边的话，利用剑圣的疾风步，这几个弑神肯定又要没了。这时候才一把疾风步，对，然后找机会再来打。这边呢有口袋工厂在，安妮的这个月景也要小心了。你缠绕我就单传。那剑圣呢并没有进去。F Q 的左下角这时候呢也不开不开矿了啊，看看小歪要不要放迷你基地。现在 F Q 的矿呢还有三千八的经济，坦克呢暂时没有补。这边呢拉了一波农民。准备是要去左上角开矿，但现在问题是这个矿还没有练掉啊。小步枪过来，准备一个人练，换枪两个，再扔个口袋工厂嘛，口袋工厂都不需要啊。这个有点嚣张了吧？这口袋工厂还是要扔的，啊、没有口袋工厂练不了的。那对安逸来说呢，现在要卷土重来，生命之树重新放，但主矿的建筑呢也不多了。那这边的修补匠也是准备练个五级。这里呢，看一下 FQ 队友的分矿是好了，但对手呢也是马上过来，就是不给您开矿的机会。那对 FQ 来说呢，现在的话，农民可以下来修基地了，可以开矿了，就不要再等了啊，等太久呢，其实也浪费时间。哎，这边的小歪也死了，应该是没操作到。那将修补匠呢，快速把这个点练掉。一盆力量书，那这边剑圣呢，还是要去亡灵的这个主基地，再点一波弑神。那这剑圣呢，现在作用就是打亡灵的经济啊。讲对亡灵来说，这个矿还有五千的经济。那这边呢，是把受族的分矿呢又推掉了。FQ 五级修补匠呢，还是要去暗夜的这个
主矿可以说是，但也没封矿了。口袋工厂一丢，马上就跑。那这里的农民的话，马上修了一个基地，这基地造的有点远啊。那现在对安逸来说呢，只能守先守住这边矿。而这个剑圣的话，感觉这边世森每次都没点完，打小狗没意义啊。王林呢，生了那么多的塔，就是为了防剑圣骚扰。那军呢，现在是去到安逸的主基地继续打月景。得逼着安逸过来，那这一波呢？蒋云说新来，标志点也到了，那一口月经又被舔掉，单船走人。啊，现在王林呢是这一波来到了 FQ 队友的家里，准备要强行推家，但这么多地洞和箭塔，感觉对王林来说这么大也有点亏啊。修长和剑圣呢是来到了 FQ 的主基地，这边的飞艇在这两辆坦克呢又出去了，感觉现在对 FQ 来说呢就是不停的用飞艇空投坦克。去牵制对手两家，王林呢打不进去了，打了半天。那这边看一下，两辆坦克呢，准备应该是要去安逸的主基地，先把这边建筑打完。但是这边呢有两只蒋银兽也要小心，他肯定是要打你的飞艇的。那空投完飞艇就走，还有智慧，留在这呢肯定是要被打掉。那这边呢看一下，先打对手月景，秀不家呢继续跟上。王林呢还是想着把兽族主基地推了。但这是正中兽族下怀了。那这边的蒋英生呢是准备，哎，这两辆坦克，哎呦，炸了呀！哇，这 FQ 快点过去，快点过去，到这就没事了，到这就没事了啊，危险啊！这不能这么来啊！人家飞艇没了，坦克呢准备继续进攻。修不上呢，现在是去到了右下方，重修了一下，应该是要重修导弹了，准备用导弹来砸。那这边的话 ，FQ 的分矿呢已经是被对手发现了，放了个 BP。这边呢，五级的修补匠升了三级导弹，应该是准备要跟对手打正面，但这波 FQ 拿什么来打正面啊？打不了吧？没什么部队啊。修补匠呢是来到了王林家里，准备用导弹来砸这一轮塔是可以的，打塔是可以的啊。打完单船，那安逸呢也是来到左上角 FQ 的分矿，这矿呢没踩多久，结果呢就被发现了。那这样子修补匠呢是回到了家里。在回点血，两辆坦克呢也在这等着。那左上角 FQ 的分矿呢是肯定没了，现在 FQ 的主矿的钱也不多了。左下角呢这边矿也暂时没法开。那 FQ 的队友的话，这一盘应该是给了一部分钱给到 FQ 了，所以 FQ 的竞技呢还是挺好的。这剑圣呢还要来，大家小心了啊！对手一旦买粉的话就麻烦了。王林这边呢也是买了两片腹地，三辆车子。准备是要去进攻兽族的基地的，应该是啊，应该是要打兽族基地的。FQ 家里的话不是不打，因为他也知道 FQ 的实力不一定打得进去。相反，兽族这边的话其实也没什么防守，这个主基地直接暴露在面前的。FQ 的武器修补匠呢是继续去安逸的这个分矿啊，这边的剑圣呢还在点这里的一个士生，剑圣你买个药膏或血瓶啊，这个血量感觉真的有点危险啊。那这边呢，过来还是点小狗。左上方的话，这个基地呢没了。这边修补匠呢刚去扔口袋工厂，结果呢被对手直接抓了，强绕一下啊，没有口袋工厂，是导弹了，升导弹了。那现在呢，王林还在进攻 FQ 队友的主基地，来砸一人。啊，这边的剑圣看一下，单船走人了。哦呦，这剑圣危险啊，还好机先走掉。那左上方呢，看一下修补匠要去干嘛？那 FQ 家里的话，现在呢？哎呦，出小炮了，升级破片榴弹，三车间爆小炮，哇！这 FQ 是应该是要考虑去跟对手打正面了，因这种局呢，打到最后是肯定要扛正面的。小布将呢逛了一圈也没干啥，可能要去看一下暗影有没有开矿，发现煤矿那没问题了。这边的小布将在单船到了队友的家里，然后呢，利用导弹去砸一下对手的车子。否则的话，感觉这边队友的家也危险啊！因为这绞肉车的话，打这个建筑还是挺快的。萨满上来点一下，导弹再砸一人。哎，这边小心了，这波车子也危险。这边电盾一烫，哎，这辆车要被烫掉了，快点拉扯。那这边的王林想进去打这个修补匠，修补匠往里躲一躲。剑圣，哎，这剑圣，这剑圣小心了，干啥呢？这兄弟，这地上一砸，这剑圣就没了呀。那继续砸导弹，三只嗜，四只嗜血黑牛被穿到了天上。那王林这波呢要撤了，打不过了。哦，这黑牛一来的话，王林只能跑
。那现在呢 ，NEW 也过来，但这边呢没有开矿啊，对手扑了个空。现在 FQ 家里的小炮数量呢越来越多了，这可以啊，补了这么多小炮，但人口卡住了，要造一点农场才行。造农场了，比赛呢已经打了二十五分钟了，对双方来讲呢，这场比赛打的还是有来有回的啊，但并没有说是一边倒。那现在呢 ？FQ 跟队友都是没有分矿的，而对手呢有一片主矿没了，安野的，那基本上也等于是各自只有一片矿。但由于他们的家里一直在被骚扰，所以说整个经济呢还是挺多的，存了挺多钱。这边的 FQ 是拉了一波农民出去，准备是不是要再开矿？两个农场一丢，小炮呢继续要补。这矿呢还是要考虑开的，长久之计还是要开矿。那现在呢？队友好在是出了一波牛头，等商店好了，装的给剑圣回点血，牛头呢正面扛一扛。FQ 的这波小炮的话就在后排输出，飞机呢应该就针对一下对手的空中部队啊，比如这波假银兽之类的。那这样双方呢现在都是在不停的补部队 ，FQ 的小炮呢还在不停的出。同时呢这里的话 FQ 没有开矿，哎，这三个农民又过去了。FQ 队友呢？现在的话，给自部队呢也回点血，感觉四位选手的大战一触即发，随时有可能要打。那王林这波呢又来了，拉上暗夜的大部队，准备一起上。那 FQ 这边的话是选择了远程采矿啊，没有开矿。再的话，小炮呢是继续在补，已经是六十三人口的小炮大军了。但是呢，这波王林跟暗夜大军已经过来了。毁灭一飘，准备要进攻了。那现在压力呢是给到了 FQ 这边了，因为这波如果不防守的话，队友家里一旦被推掉也没了。这波呢飞机线过来，准备把对手的毁灭打掉。哎呀，这边呢也是拉了一只猫头鹰过来做侦查。那亡灵这波毁灭呢准备打头阵啊，毕竟身上有蓝。而对于 FQ 队友来讲，这波牛头小心啊、哦，牛头扛正面，等有毁灭在，这边飞机呢也是点不掉这一轮毁灭。那这样对 FQ 来说麻烦了，王林直接放下腹地，那 FQ 的大部队也是马上赶到。后面的话有这么多小炮，二四六八门小炮，一人砸。哎呀，王林撤了！我这，王林这么一撤，暗夜只能撤啊，这不对呀、啊，为什么撤撤呢？哇，九门小炮了。哎，这波王林可能是英雄扛不住车的，但你这么一撤的话，浩浩荡荡一波，结果呢就这么结束了啊，有点虎头蛇尾了。啊，对 FQ 来说的话，已经是几门小炮，二四六八九十，十门小炮，还有家里还有十一十一门小炮，十一门，这数量有点多。然后飞机呢也有一个编队，坦克呢有两辆，这基本上就是纯机械化部队，来跟对手打一波了。人口六十六，来看一下，对于对手来讲的话，这一波呢也是在准备了。那 FQ 的队友呢？目前就一波牛头能扛住正面就行了。那其余的输出呢，交给这边的 FQ 就可以了。那现在呢，看一下王林这边的话要干啥？准备要练这个点吗？练不练也无所谓啊。现在练这个点不是重点了啊，重点还是说双方这波正面是肯定要打的，那就看谁的优势更大。那现在呢 ，FQ 是一波机械化的部队，这边呢帮忙练级，哎，别把自己的黑牛打死了，哎呀。这黑牛，那这边看能不能复活啊？我记得好像有白牛啊，有白牛，有大师级白牛的，这样复活一下。这白牛复活、啊，哎，复活啊！对，拉起来，继续打。那这波呢？亡灵，哎，这里有个通道，我忘记了啊，这里有树可以打出通道的。从这一侧进攻，亡灵聪明啊。那这样子路程缩短了很多，而且亡灵想回去，只要这里砸个口子。你看，其实亡灵家跟兽族家很近。这两个通道一砸的话，一会儿会就能来，一会儿会就能退。啊，对 FQ 来说的话，现在也无路可退了，准备要上。这边暗夜的左上角也要开矿，坦克呢已经发现。现在呢 FQ 的话，一波机械化大军来了呀，十一门小炮，一对飞机，还有两辆坦克，直接要去进攻暗夜的这个基地了。哇，这一波连高达都上了 ，FQ 真的是纯机械化部队啊，除了一个黄皮之外。那这边的话，看一下，对暗夜和亡灵来说也要回来了
。哎呀，那现在部队不多，这边的飞机过来，先把脚脚银兽点掉。兽族的牛头扛正面，但牛头要注意走位，万一对手是从后排来的话，你就不应该扛这里了，应该往后面扛。NFQ 的小炮呢，过来也是砸一轮。哇，这小炮好多啊！亡灵先回城了。那这边 FQ 的小胖呢，也在猛砸对手的大部队。哎呦，这波女对手扛不住。亡灵的部队呢，感觉现在毁灭也要死，就不将导弹砸，飞机不停的点。这边小胖的话也在不停的输出。哎呀，亡灵这波部队死完了。这边 FQ 的小胖砸完了，这小胖就砸亡灵大部队。哎呀，没了没了没了，秀不将到六级了呀！挖掘机一变，哎呀，那虽然还在点 FQ 的小胖，但这一波 FQ 的阵型更好，他把小炮小炮全藏在了里面。还有二四六八门小炮了，亡灵部队已经没了。那这样子打不掉 FQ 这波部队呢，就没了，因为现在 FQ 这波小炮不管推哪一家，瞬间就推平了。剑圣呢来了个大招，哎呀，这边死完了呀。那这样子的话，看一下这里的亡灵先退了有事，哎呀的话应该也不坚持了，这没什么好坚持了啊，一波给你打完了。那这样子两家都离开有事，我们也是攻下 FQ， 跟他的队友最终还是。获得这场比赛的胜利啊！这场比赛对双方来讲的话，其实打的还真的是非常激烈啊！直到最后的这一波团战，才确定了谁胜谁负。那也是感谢兄弟们收看，再见。